，是空的。怎么回事？难道军部医院已经走了？那我们怎么办啊？我们跑了整整一个晚上，现在连个鬼影都看不着。那我们现在该怎么办？不是我们怎么办？是伤员怎么办？小青姐。情况不妙，准备后撤。告诉大家，准备后撤。英子，幺妹儿，咱们留下掩护。伤需要包扎。如果你不愿意让我包扎，你可以找别人。两间厢房没有后门，墙外有敌人攻击，大火力不强。我已经布置好了，看来我们已经被包围了。眼前最大的问题是，我们不知道到底有多少敌人。想办法弄清楚敌人的情况，再找机会突围。是，子弹。
他们！大伙注意，集合子弹！英子，过来！守住大门，我去去就来。是。慧芬姐，快！慧芬姐，啊、哦，快来，我们这边。情况怎么样？敌人火力很强，至少三十个以上。大部队刚离开，怎么会有这么多敌人呢？顾不了那么多了。眼下最重要的，是怎么才能摆脱敌人的包围？我们什么仗没见过？才三十多个敌人，把他们干掉就是了呀。没错，去，集合我们班的战士。等等，硬拼不是个办法。小青说的对，他这要靠脑子。行，说说你的办法。凭我的直觉，硬突是肯定不行的。万一敌人的追兵赶上来，与这儿的敌人会合，我们该怎么办？再说了，我们还有那么多的伤员呢。我就是在为伤员考虑。那么多的伤员，我们能抬着他们冲出敌人的包围圈吗？你是怕死，蓝班长。如果你不想有死伤，就回你的宣传队去。掩护我是。我们走。没有其他出口。不行，是不是敌人打过来了？既然我们冲不出去，能不能把敌人吸引过来？等等，你想说什么？我们还有机会。你想，我们可以把伤员藏在地窖里，然后由我带着能打仗的战士想办法突出去，哪怕只有一个人活着。等敌人撤了，我们就有机会。回来再把伤员带走，我同意赤红的想法。放心，有我们呢。
计是没子弹了，刚才就没听见几声响。那我们怎么办？小心点，咱们抓活的。兄弟们，抓活的。医院没拿下，奶奶还想着怎么回去交差呢。现在正好把那几个女工给抓回来，也算是将功补过了。兄弟们，冲龙门寨的赤卫队，一班副班长朱赤红，你好，谢谢你们的支援，要不然这场仗还有得打呢。我们早就注意到了敌人的行动，可惜啊没有来得及通知你们，知道你们引敌人入寨，我们才有机会出手，你们受苦了。走，里边谈。走。由于敌人不断增援，红军的计划有变，具体的情况我也不太清楚，可能是为了避免与敌人正面交锋吧，所以军部医院才在黎明之前全部撤出了龙门寨。首长临走的时候交代我们说，对陆续送来的伤员，一定要悉心照顾。你放心，我们一定会好好照顾的，会把他们分散到百姓的家里去。交给你们，我们还有什么不放心的？那你们还有什么打算？我也不知道，也许我们该去寻找我们自己的部队了。同志，<咳>你好像伤得不轻啊。没事。这怎么可能没有事儿呢？你伤得这么重，怎么去找部队啊？还是留在这里养伤吧。是啊。留下吧，我放心不下我那些战士。可是不留下呢，我又怕成为他们的负担。我知道，对他们而言，我就是个包袱。
消退了。谢谢你们，要不是你们，我们也活不到现在。别这么说，如果换作是你，也一定会这么做的。我们握个手吧，保重，保重，走吧。你们也要尽快离开这里。不，我要尽快想办法找到军部医院的下落，只有这样，才能挽救赵班长的性命。那你们要多加小心，敌人随时都可能出现在这里。我会的。军部医院的下落，我会派人帮你们打听的。谢谢。保重。保重。怎么会走这条道？是啊，这不又回到龙门寨了吗？这脚印会不会是敌人留下来的？别说了，赶紧走。小琴姐，快跟我来。哎呀，这是怎么回事啊？费了那么大的劲儿，结果还是在原地转悠，走了大半天。我们连龙门寨都出不去，又怎么能找到我们的大部队呢？有枪声，有枪声，快走，快走！这，这，出事了，快回去！报告班长，有敌人朝我们这边来了，我们怎么办？刘向导做掩护，牵制住敌人。指挥回来。嗯，要是护士班一块回来就好了。但愿吧。这，这，快走。只会给别人添麻烦，你放开我！不行，这是命令。该下命令的是我，因为你是我的病人。来，快躺下。
你怎么在这儿？怎么是你啊？也来这么多敌人？少说没用的，先把他给我放在安全的地方去。快点！慢慢接啊！快快，各位。快小心，往下，快躺下！一堆敌人，都是他们给引来的。他们是谁？你见过的，就是杨霸关的那个警卫班班长。小高，嗯，就是他。快，你快去告诉小高，一定要坚持住，拖的时间越久越好。是。咱们不能站在一堆里分散开，到处都是敌人，我们冲不出去。班长命令，要我们坚持住，越久越好。坚持个屁，都站在一堆，没法坚持。那怎么办？枪给我放下！放下！把手举起来。跟你们一样来找军部医院的，不幸被敌人给盯上了。伤员呢？已经交给你们了。
这就是你不让我杀他们的结果我都能听到自己的心跳了奉阳关斩的命令
我原本以为君不会派人来增援我们，就你们啊！我们怎么了？要是没有我们，你们的阵地早就被敌人踩在脚下了，这难道不算增援吗？行了，都别说了，走，带我去见你们厂长。好，同志，我们走。这是落英台，这是杨霸关。论地形地势，落英台和杨霸关息息相关。如果二团能顶住，我们三团的胜算就会更大。我们弹药还能坚持多久？来说，以现在的火力，只能坚持一个时辰。命令下去，从敌人的尸体堆里搜集弹药。是。你，去接敌二营长；你去接敌三营长，回去顶住。是，东长游，东长游，到，给我进二团。团长，你忘了，发报机早被炸烂了。下去，老哥，进来。报告团长，女子独立团赵玉兰率全班战士前来报道。刚才从侧翼帮着打对敌人进攻的就是你们。是的，我们在牛屯站一站。与团部失去了联系，没想到误闯进了你们的战场。你们真不该闯进来。怎么了？你难道看不出来吗？央霸关如同鬼门关，这个仗如果再打下去的话，是个什么样的结果，谁都难料。如果团长不反对，我们愿意留下来。好样的，我们这群人手了。小高，你带着他们，我给你配个加强班。啊？什么？别把嘴张这么大，下去吧，听听。是。不是啊，团长，你让他们照顾，还是我照顾他们？我说你别大男子主义了，你难道没听说过吗？女子独立团的战士，个个都是能征善战，全是好样的。这，说不定啊，你还真需要他们帮你吧。明白吗？去！快！快快快！周班长，你们在这儿等着，需要你们的时候我会教你们的。你是想让我们在这儿看热闹？我没这意思，杨团长说了。你们女子独立团的个个都是好样的，你们是好钢，应该用在刀刃上啊！啥子玩意儿嘛，都是瞧不起人，大男子主义！你干啥？啊？怎么样？你干啥？是啊，哥，你看，什么人啊？好像又是个女的。又是女的啊！看来我们团的番号得重新改过了，掩护我，好。
想死啊！光天化日之下，暴露在敌人的枪口下，要没有我，你们俩早死了。你不是唱兰花儿那，来人们。蓝卫青，你怎么来了？你还欠我一次握手呢。大哎、我救了你们的命，你们怎么连谢都没谢一声啊？我来介绍一下，啊，他是军队宣传部的蓝卫青，他是，你叫什么来着？他叫鲁大花，我们是奉军部首长的命令来送急件的，我想见你们的团长。好，蓝卫青同志，跟我走。我说，有止血药吗？你把腰带给我。啊！快给我！哦。哎。坚持住。别紧，别紧张。呀找个战士把他抬走，还有想办法，一定要找点止血药，给他包扎好。带我去见团长。过来，快来个战士！放松，什么？杨团长。哟，蓝卫青，有名的金嗓子。军部是真没有人了，还怎么了？把你给派来了。军部一直在呼叫你们，可是一直都没有应答，所以军部首长只能把我派来了。军部有什么指示？团长，军部怎么说？我估计，不可能让我们突围。你说对了，通知各指战员不惜一切代价，一定要将敌人拖到明天天亮。军部命令我们团死守杨宝关，阻击敌人，掩护主力部队撤退。可我们现在缺乏的是人员和弹药啊！这不是理由，克服一切困难，坚持到明天一早。是。是那你们怎么办？我这可没有人手护送你们回军部。杨团长。你认为我们俩还能赶得回去吗？我们想留下来。我知道你们这缺少人手，我们两个打仗虽然不行，但是帮你们照顾一下伤员，送送弹药还是完全可以的。对。可我觉得你们应该回去。我知道你是什么意思。谢谢你刚才救了我们。我保证，我不会再给你添麻烦。走吧，伤员在哪？我看可以，去吧。哎
，小高，你这怎么了？啊，没事，啊，给你增加俩人手。啊，哦，这位是我们杨团长的。哎，你别老提团长，我们会相互介绍的。不好，敌人上了，我追他。你小心点。啊、我叫蓝卫青，我叫鲁大花。有什么能帮你的吗？叫我慧芬就行。来，这边来。好。班长，敌人又上来了。还是老办法，等敌人逼近了以后再打。靠近了再打，靠近了再打。哎，干什么？别动手动脚的，我好歹也是个干部。干部，怎么了？警卫班班长高宁都，我不姓黑。官不小，高班长，你打算让我们在那看戏啊？别着急，有的是仗让你们打，但现在还不是时候。什么时候是时候？别吵吵，我命令你待命。准备。是吗？十三岁就扛枪了。哎，有情况。
队的，好像是女子独立团的，真厉害！走，快走，快走！你给我听好了，你是一名红军战士，你知不知道？纪律两个字，你知不知道？我当然知道。这是战场，贸然出击的后果，你知道吗？我死不了的。你是死不了，可是别人有可能为你丢掉性命。大伙听好了，现在有足够的弹药，趁敌人还没有反扑，抓紧时间休整。是。是你是有点过分了，赤红怎么过分了？他还不是为大伙着想吗？你难道不晓得，咱们牛屯这一战，每人只给了五发子弹，要不是靠我们自己想办法，咋能坚持到这个时候？想办法是对的，但不该在这个时候。那你说该在什么时候啊？这太危险了。行了，都别说了。知道你们都是好样的，但你们是女兵，和我们不是一个部队，你们应该正式归队。班长，这回你让我们怎么归队啊？就让我们留下来吧。这回你们正在面临着巨大减员。少啰嗦，听着，天黑之前，给我撤出阵地。班长，别说了，执行吧。又是你！我不是想违抗您的命令。那你怎么回来了？我们可以走，但请您把这些伤员交给我们，我们保证把他们送到军部总医院。目前伤员，光个护士班的人是不够的，应该派几个战士前往才行。对呀、啊，这样还可以给您省下几个人坚守阵地。有点道理。您同意了？抓紧去吧。同意我们留下来了，不走了？不，我们要走，但是必须带上护士班和那帮伤员。我们是来打仗的，不是来护送伤员的。就是为了打仗，我们才要护送那帮伤员。可我们宁可与敌人阵刀阵枪的拼杀，也不愿意跟护士班那帮婆婆妈妈的人搅和在一起。大伙想一想，那些负伤的人，谁不希望自己活下去？更何况他们是我们的兄弟和战友，难道我们不应该尽自己的一份力量吗？
，没什么好争的，任务就是命令，执行吧。快跟上，快，快点，快点，快点，快，跟上。嗯。来介绍一下，这位是女子独立团尖刀连一排一班班长赵玉兰同志，这位是军部宣传队的蓝伟清同志。啊，别走了，别走了，别走了，别走了，别走了，爸爸。果然是你，怪不得这么眼熟。军队的演员嘛。当然眼熟了，好一个蓝家大小姐，蓝卫青，你忘了我是谁吗？你记得吗？说啊，你记不记得我是谁？回答我，朱琼，你给我放手，别管。就你也配穿这身军装？你配吗？这军装是军部发给我的，我怎么不配呢？这玩意你松手！我告诉你啊，你要再敢上前一步，姑娘要让砍死你！滚！你敢？滚！等会儿住手！你们退后一步，你们也退后。你要再敢往前一步，我就叫了你的枪！退后。怎么了？你们在干什么呢？他们那儿掰手腕，您想，这护士班的哪赢得了这玩真刀真枪的呀？是不是班长？编，继续编下去。还没有出征就开始闹别扭，别忘了，你们是战士，不是小小老太婆。别一天到晚为了些鸡毛蒜皮的小事争来争去、吵来吵去，要不就是没完没了的絮叨。蓝维清同志，你给我听好了，你现在不是宣传队的演员，而是护士班的代理班长。我？怎么？我没有干过。你是党员，没干过也得干，这是命令。还有，路上遇到情况。还得听从赵班长的指挥，因为论打仗，女子独立团的战士连男兵都没法跟他们比，听明白吗？听明白了。啊，赵班长，重复一遍你们的任务。我们的任务是，协同护士班将伤员安全送抵龙门寨。不是协同，而是保护护士班的同志，将伤员安全的送到龙门寨。出发吧。是。小高。你送他们一程，是。老杨，千万保重啊！你也保重。别忙，大伙儿注意啊！我说个事儿，把大伙儿多余的弹药都留下。这算是命令吗？不能算是命令，算是一个请求。大家都知道，接下来这里会有一场恶仗，而阵地上的情况，你们也是知道的。我们不光缺少战斗力，还缺少武器，还有弹药。可我们的武器跟子弹都是拼了老命搞来的。凭啥子交给你啊？凭觉悟
到这儿，你们已经脱离了敌人区了，应该说安全了。哦，不是暂时安全了，以后就要靠你们自己了。嗯，谢谢你啊。别客气，赶快走吧。好，小心。哎，快跟上，快点。哎，等等。哎，你干什么？呃，呃，这个给你。这是什么？你看看。这个我不能要。为什么？你这是假公济私，你收了他们的子弹和枪，然后又偷偷塞给我，你这是违反纪律的。那这个不一样，这是我从敌人尸体堆里捡来的。捡来的就属于战利品，那更得交工了。再说，你比我更需要它，给你，你拿着。你的，我错了。你你可以归队了。我不着急，我我想看着你走。那行，我先走。哎，这就走了。哎，别忘了，还欠我一次握手呢。哎，怎么就不能回个头呢？大花，我来吧。小姐，你这小体格就算了吧，还是我来吧。跟你说过多少回了，别叫我小姐，可我这已经叫习惯了，一时半会儿还改不了。哎，对了，刚才那小子你说什么了？没说什么。哼，不可能，我看他见了你，就像是见了星的猫，他看了你，那眼睛都发直了。行了，别这么说，是他救了咱们，要是没有他，咱们俩早就被炸飞了。有问题，看来小姐你对他也有意思。你能不能别说话了？我告诉你啊，如果你再说话，我就把你舌头给你割了我不叫你小姐叫什么呀？叫卫青，卫青，真难听。叫蓝班长，不行不行，太做作了。叫小青，哎，叫小青怎么样啊？小青好听。你现在呀、啊，什么也别叫，小心你的舌头。你怕他呀？哼，我可不怕他。我看呐，他是在故意刁难你，知道吧？不，我理解他心中的怨恨。可那是老于以前干的事儿，跟你没有任何关系。他凭什么要把账算在你的头上啊？哎，谁让我姓蓝呢？别说了。赤红姐，我真佩服你，你咋就啥都不怕呢？我什么时候才能像你一样勇敢啊？你现在要做的事情。就是停止对我的夸奖，知道吗？我说错什么了吗？你说的是没错，只可惜啊，说的特别不是时候。我明白了。啊！你又怎么了？我告诉你，咱们没时间了。如果天亮之前还赶不到龙门寨的话，军宴就可能转移了。有个东西。东西啊！哎，打火机是敌人的打火机。这附近有敌人，快注意警戒！所有人注意警戒！嗯。